In 2004 opende in het oosten van België dit recreatiecentrum met drie zwembaden, waterglijbanen en een speeltuin met een springkussen. Dit leek een groot succes zou je denken, maar door onbekende reden kwam het recreatiecentrum in 2010 leeg te staan. Zes jaar na de opening. Sinds die tijd zijn er verschillende pogingen gedaan om het terrein nieuw leven in te blazen, maar zonder resultaat. Twee jaar geleden is er een verzoek gedaan om het terrein om te toveren tot een tennis- en padellenbaan met acht tennisbanen en zes padellenbanen die overdekt waren zodat er ook in de winter gespeeld kon worden. Uiteindelijk is ook dit plan ingetrokken. In juli 2021 is er zoals jullie weten in dit gebied een overstroming geweest die heel het terrein onder water heeft gezet. Hiervan zijn de sporen nog goed te zien. Door dit allemaal staat het terrein al 12 jaar lang leeg. De gemeente doet er alles aan om het gebouw snel weer opnieuw en in gerenoveerde staat te openen. Vandaag nemen we een kijkje om te zien hoe het gebouw er na 12 jaar bij staat en wat er is achtergelaten. We vonden de ballenbak met klimrekken en glijbanen en natuurlijk konden we het niet laten om ons weer even opnieuw kind te voelen. Waar is Ruben? Ruben is te lang. <laughs> Jij bent veel te lang niet voor. Ik ben. Jongens, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van UrbexNL. Momenteel lopen wij op het terrein van een verlaten camping. En als ik zo hier al om het hoekje kijk, is er echt een super groot zwembad hier. Kijk, en hier zo aan deze kant hebben we het zwembad. Kijk, hier langs. Check dit. Hier zo, de douche. Van het begin. Kijken. Nee, er staat geen druk meer op, hè? Nee, beter van niet. Maar check dit. Dit is echt een lijp groot zwembad. Zo. Kijk dan hier inderdaad ook de kinderbaardjes aan, aan die kant. Zot, hè? Dit is wel echt gaaf. Kijk dan daar wat speeltjes. En dan kon je hier gewoon. Tussendoor lopen, terwijl hier mensen aan het spelen waren, hier mensen aan het zwemmen waren. En nu de enige beesten die nog aan het chillen hier zijn, zijn de ene daar aan de overkant. En voor de rest is hier helemaal niemand meer. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog een douche. Misschien had je hier achter nog wel een soort van veldje waar je met je handdoeken en zo uh, op kon liggen. En dan een beetje kon zonnen. En dan wanneer je dan zin had, kon je hier dus zo lekker in het zwembad springen en gewoon uh, ja, genieten van het mooie weer. Daar hebben we het hoofdgebouw, dan gaan we straks ook even kijken of we daar een ingang kunnen vinden. En ik ben wel benieuwd wat daar nog allemaal binnen staat. Ja, 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 duikie, duikie. Ja, duikie, duikie. Kom. Ja, 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 ja. Kom, ga erin. Ga erin. Ja, ja, <laughs> ja. Hey, hey, hey. Dan maak ik toch nog wel dieren gebruik van het zwembad. Ruben die zei het ook zo net tegen me, terwijl ik even wat foto's aan het maken was. Je ziet hier heel die grond. Je ziet dat het allemaal heel droog is geworden. En dat het een soort van modderige achtige bende is. Hieronder zit de tegel. En dit is gewoon allemaal modder. Met wat, wat water zeg maar ertussen. En hier zijn natuurlijk... Wanneer was het? Een jaartje geleden? Nog niet eens. Ja, ik denk wel voor een jaartje geleden zijn hier natuurlijk gewoon in deze regio allemaal overstromingen geweest. En waarschijnlijk is het dus allemaal omhoog gekomen en gewoon ook dit helemaal bedekt. Je ziet het hierboven, zie je het ook. Dat dit gewoon allemaal misschien wel, ja echt wel super hoog dat water heeft gestaan. En dat dat gewoon ook daarvoor de reden is geweest dat het misschien gesloten was of dat het daarvoor al gesloten was. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft omdat je dat niet heel snel maar allemaal op gaat ruimen en gaat uh, renoveren. Ik kijk mega cute, hè? Ja, ja, ja. ja. Verder. Kom maar, doe maar. Doe maar glijden. Doe maar glijden. Jee! Ho eens. Nog allemaal balletjes. Ik denk dat we hier wel kunnen van maken. Ja, inderdaad. Dit is inderdaad allemaal onder water staan. Kijk, hier hebben we dit ook. Hier erop zelfs. Zelfs daarop. Dat staan, dit is misschien anderhalve meter hoog of zo. Dat, dat, dat water gewoon helemaal tot hier ergens is gestaan. Dat is toch wel echt super bizar. Kijk, hier heb je dan heel dat andere gebouw. 
Friterie. Gaan we even kijken of we hier ergens een ingang kunnen vinden. Want het ziet er vanaf nu ziet het er nog best wel dichtgemaakt uit. Hey, zou het water ook tot hier zijn gekomen? Dat, ze al, die, dat al die lijntjes gewoon er zijn afgespoeld. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Want uh, dit is wel een beetje die, die waterhoogte misschien. Kijk, door het water zijn al die lijntjes misschien losgelaten. En heeft dat water gewoon tot daar helemaal gestaan. We hebben net wel een kleine ingang gevonden. Ik ben even helemaal de kelder ingelopen. Daar zag ik de uh, pompen. De pompen van het zwembad heb ik gezien. Uh, ik zag wat kleedkamers en volgens mij een badje wat, wat onder ergens zit of zo. Maar verder ben ik niet gekomen, aangezien er ook hier ergens iemand in het gebouw loopt. Wil ik eigenlijk het liefste niet dat ik hier alleen uh, rondloop daar beneden. Dus we gaan gewoon met z'n vieren gaan we even een andere ingang zoeken. Hier is als het goed is ergens een deur en misschien is die wel open. Nou, zo te zien is die ook dicht. Dus dat zit ook niet mee, dus dan moeten we even via deze kant. Moeten we even kijken of we via die kant een uh, ingang kunnen vinden. En anders moeten we alsnog via dat rooster moeten we de kelder in bij de pompen. En dan ergens een weg omhoog zien te vinden. Oh, okay. zijn het Dit is hier gewoon. Deze is gewoon open, ja. Oh, dit is de schuifdeur. De schuifdeur. Kijk eens. Ik zie helemaal niks hier, jongens. Ik heb ook geen lamp meer. Oh, dat is mijn lamp. Dank u. Ja, ik ben via die kant ben ik binnengekomen, ja. Want toen had ik de camera had ik toen ook nog niet bij. Dus toen kon je dat ook voor de rest niet zien. Ik zou hier even een klein stukje inlopen. Maar hier heb je dus voor de rest heb je al de tanks voor het zwembad om dat allemaal goed te pompen, om dat allemaal te zuiveren. Um, dus dat zit allemaal hier. Maar we willen nu wel natuurlijk het vakantiepark zelf zien. Wat er allemaal binnen zit, wat er nog eens achtergelaten. Het is wel heel glad hier moet ik zeggen. En natuurlijk ook door de overstroming is dat allemaal nog helemaal vies en aan het schimmelen. Het is echt smerig. Dit is echt een dolhof jongen, dat is niet normaal. Een trap? Ja, een trap. Ik heb helemaal helemaal een trap. Nee, ja, misschien leek dat zo, omdat het misschien overstroomd is. Ja, wat staat daar? Verjaardagen, oh ja. Voor feestjes en partijtjes kon je dit altijd afhuren, deze zalen. Nou, dit is de hoofdingang, ja. Maar we gaan eerst even naar het restaurant en de cafetaria, want ik heb wel trek in een colaatje. Kijk wat hier nog is. Mooi joh, moet je dat dak zien? Ja, dat, ik zei, dat is volgens mij, is dit inderdaad tot die lijtjes. Ja. Dat is gewoon hier is dat water gekomen, alles is gaan schimmelen en heel de balklaag komt bijna naar beneden. En voor de rest is het echt wel in super slechte staat. Aqua. Hier nog meer. Luna Park. Dus even een klein rondje lopen. Wat hier voor de rest allemaal is. De wc's, wc's. En voor de rest is hier ook niet heel veel meer. Maar wel natuurlijk de grote zaal waar iedereen zat. En waar je natuurlijk hier lekkere drankje kon halen. Waar je misschien wel lekkere broodjes of dingetjes daar in die schappen stonden. En dan kon je hier gewoon lekker zitten. Allemaal tafeltjes stonden hier. En dan kon je gewoon genieten. Terwijl misschien jouw kinderen buiten aan het spelen waren in het zwembad. Dat jij misschien gewoon lekker rustig aan het chillen was. Oh kijk, dit is het deel van de keuken. Hier werd dus alles werd hier klaargemaakt. En dan werd dat allemaal voor de rest geserveerd. En hier aan deze kant hebben we nog het Luna Park. En het Luna Park was eigenlijk een ruimte waar allemaal automaten stonden waar je lekker een beetje kon spelen, waar je uh, dingen kon doen. Uh, misschien wel op zo'n motorfiets racen, misschien wel Formule 1 rijden. Uh, allemaal zulke soort dingen stonden hier dan waarschijnlijk allemaal in die hoeken. En kon je dat als kind gewoon lekker uh, spelen. Kijk, hier hebben we ook het reglement van de ballenbak, want we staan momenteel voor de ballenbak. Maar geen brillen, geen eten mocht je hier meenemen. En natuurlijk moest je schoenen volgens mij uitdoen hier zo. 
Volgens mij mocht je niet met je schoenen in. Maar dat durf ik niet te zeggen. En kijk dan hoe leuk dit eruit ziet. Allemaal voor de kinderen. Hier kan je helemaal omhoog. Je kan hier gewoon helemaal heen. Heel veel ballen zijn er wel uitgehaald. Hier. Kun je dus helemaal heen. Kun je daar zo in de glijbaan. En dan had je hier waarschijnlijk ook gewoon al die ballen. Lagen hier dus allemaal in. En dan kon je hier over dit heen. Je kon hier zo in. Je kon van de kleine glijbanen. <lacht> dan voel je toch wel even kind daar, Ruben. En we konden ook zelfs ballen gooien daar in dat ding. Kijk. Oeh, mis. Ja, ik denk, ik denk dat ik hier even ga spelen. Ja, oh ja. Hij doet het nog. Hij doet het Hij is goed gekeurd. Nou die. Nou even de... Ja, maar die vind ik best wel eng, die hoge. Ja, is het. Maar ik ga dat wel even proberen, ja. Nee. Ah ja. Zelfs jij kan dat niet. Laat staan die kinderen. Ruub. Ruub, jij bent echt slecht in dit spel. Ik gooi één keertje, ja? Oeh, bijna klaar. Maar ik ga natuurlijk even mijn tas afdoen. Die leg ik even hier zo erg in een hoek. En dan ga ik ook eens even kijken of ik hier zo lekker naar boven kan klimmen. Ik ga via deze kant ga ik hier zo in. Kijk. Hier ga ik in. Oh. Dit is, dit is wel leuk. Dit is live. Oh. Kijk. Dan moet ik hier. Oh, met mijn camera. Dan moet ik hier zo door die rolletjes. Oh. Ja. Oh. Kijk. Dan kom ik hier. Hey, ik wil eerst. Ik wil eerst. Waar ga je helemaal heen? Ik weet het niet. Oh nee. ja, ik heb het al gevonden. Nee, ik moet hier heen. Nee. nee, ik wil eerst. Dat mag niet. Nee, maar dat mag niet. Dit is vals spelen. Oh. Nee, je moet via deze kant, Ruud. Kijk. We moeten via deze kant. Dat zijn wel de momenten dat ik me echt geen kind meer voel. Oh. Het is hier echt snik heet. Oh jongens. Ik word wel echt te oud voor dit. Heb ik het idee. Maar ik zie je wel. Lijp glijden. Wacht even. Ik ga deze even omdraaien. En dan ga ik hier zo. Dan zien we het hier in die... Uh... Oh jee. Oh ja. Oh ja. 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 Waar is Ruben? Ruben is te lang. Ja. Jij bent veel te lang hiervoor. Ik ben. Hij is wel leuk. Ik ben kapot. Ruben, je moet er en zal erin ingooien. Nee, maar dat lukt gewoon niet. Dat is gewoon echt lastig. Nou, hier kon je ook nog helemaal omhoog klimmen. Dat gaan we voor de rest niet doen. Want uh, die tijd heb ik wel gehad. Maar het is toch wel super leuk om gewoon je weer eventjes kind te voelen. En gewoon weer van die uh, glijbanen af te gaan. Allemaal door die dingen heen te klimmen. Dan voel je, je toch wel weer jong. Auw! Oh, er worden ballen, ballen gegooid op mij. Maar dat is toch wel leuk. Ik ben helemaal buiten adem. Dus ik hoop dat het restaurant en de cafetaria ding nog open is. Want ik heb wel zin in een colaatje. En wat lekkers. Zo, we zijn eindelijk weer buiten. Het is ook gelijk weer een stuk feller, omdat het natuurlijk binnen is, is het best wel lekker donker. En ook een stuk koeler, dan merk je wel dat het echt wel super warm is eigenlijk. Dat is toch wel een super leuke locatie. Ook natuurlijk dat we even konden spelen in de ballenbak en zo, dat we even van die glijbaan af konden. Dat was toch altijd wel super leuk. Om dat na zoveel jaren gewoon weer een keertje te doen. En voor deze video nou super vet, laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder in deze video. En dan check jou gewoon weer bij een volgende video. Later.